Şimdi de table kullanımına bir göz atalım. Öncelikle basit bir table oluşturalım. Nasıl oluşturuyorduk table'ı? Container'ın içinde şurada 6 ekleyelim. Table. Ve table'ı kapatalım. Şimdi table'ların arasına 2 tane header ekleyelim. Birincisi Videmi ders listesi olsun. Diğeri de süresi olsun. Süresi. Şimdi bunu tr için alacağım. Ve tr'yi kapatacağım. Şimdi bir tane tr daha oluşturayım ve bu tr'nin içine iki tane td gireceğim. Birinci ders jQuery dersleri olsun. İkinci derste ileride öğreneceğimiz AngularJS dersleri olsun. Ve bunların süreleri de şu şekilde. Mesela 1 saat 2 dakika. Bunun süresi de 2 saat 1 dakika olsun. Şimdi Firefox'ta yenilediğimde buna şu uzun oldu. Ders listesi, ders süresi olsun. Ve table'a border ekleyeceğiz ve bu border 1 piksel olsun. Şu şekilde Tamamdır. Böyle bir liste oluşturduk şu anda. Gördüğünüz gibi listenin bununla bir alakası yok. Tek yapmamız gereken table'a class olarak table vermek. Yani class olarak table dersek bakalım ne hale dönecek bu. Yeniledik. Gördüğünüz gibi table'ımız değişti. Fakat şu border 1'i tabii ki de silmemiz gerekiyor. Yoksa bunun gibi olmuyor. Şu anda onunla aynı oldu. Gördüğünüz gibi daha modern ve güzel bir görünüme sahip oldu. Ders listesi. İşte burada dersler. Fakat şurada bir hata yapmışız tabi. Bunun, bunun altında olması gerekiyordu. Şimdilik hızlı bir şekilde şöyle yapayım. jQuery 3 saat, AngularJS 2 saat şeklinde yaptık. Bakalım farklı kullanımları var mı? Table, Table Sprite diye bir özellik varmış. Bakın Table, daha sonra Table Sprite. Bir boşluk bıraktık. Yeniledim. Bunda birincisi arka planı koyu diğerinin açık diğerinin koyu şeklinde ilerliyor bu şekilde sprite yapabiliyoruz ne demekmiş çizgili aynen çizgili yapıyor border it dersek table border it Border şu şekilde soluna da border çekiyor. Normalde orada border yoktu. Şuraları normalde boştu gördüğünüz gibi. Oraları dolduruyor border dersek. Bunları yapabiliyoruz. Over dersek bakın üzerine geldiğimizde over üzerine geldiğimizde hangisinin seçili olduğunu görebiliyoruz. Şurada diyelim ki bit şu ilk baştaki jQuery derslerini ben kırmızı yapmak istiyorum. Şu şekilde. Buraya class olarak danger vermem gerekiyormuş. TR'ye class olarak danger verirsem bakın gördüğünüz gibi şunu yaptım ama 
Yanlış oldu. Şu olacak. C göre derslerini kırmızı yaptım. Mesela altındakini de mavi yapmak istersem klas olarak danger yerine info vermem gerekir. Yeniledim. Gördüğünüz gibi mavi yaptı. Eğer ben bunu mavi değil de yeşil yapmak istersem success yazmam gerekir. Yenilediğimde yeşil yapar. Eğer sınıfını warning olarak değiştirirsek yenilediğimizde warning yani sarı olur. Bu şekilde özellikler verebiliyoruz. Table kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Diğer derste de formlardan bahsedeceğim.